findings regarding the damage done by this top-down centralized approach. Do you know data scientists, including Dr. Jessica Rose here today, have recently estimated that excess United States deaths associated with the combination of non-pharmaceutical interventions and imposed medical interventions, which were neither safe nor effective, exceeded 500,000 U.S. citizens. Ő, ő volt a valós felfedezője az mRNA-s technológiának. Amit Karikó Katalin csinált, az, hogy módosította és úgymond stabilá, valójában lebonthatatlanná tette a mérgező spike protein az mRNA-s technológiában. Tehát M. Robert Malone fedezte fel magát a technikát. It turns out that the data is unambiguous. We did not have a pandemic, we had genocide. And in their clinical trial, it's helpful to point out that they murdered 66 children in the vaccine group and then cunningly used the term control for a control group in which they murdered 28 children. Ez a mi egyik konferenciánk. Különösen fontos ez, hogyha a WHO az egészségügyi világszervezet szándékát és törekvéseit, valódi törekvéseit meg akarjuk érteni. Ezek itt a praxisomból való implantátum képek, Marina Dalmodon Hell. Ő az egyik legismertebb nyugalmazott professzor Európában, aki remelt a szavát. Gondi professzor. Az ő könyve megjelent magyarul is. Obećao sam kad sam imao prošli okrugli stol na koji se nije odazvao gospodin Capak nakon što je potvrdio da ću ustrajati u tome da hrvatska javnost dobije odgovore na brojna pitanja. Ova priča nije završena. I ovo smo organizirali jutro da bi se čula i druga strana ove priče. Ponovit ću da nezapamćena cenzura se provodila za vrijeme pandemije. I što mi smo ne akartamo da je možda jedno da je Washington bana, ali je to bi jedna sorozatna, ali je to bi konferencija, a što se tiče CIPAC nevi rendezvényel együtt zajlott, és tudjuk, hogy Európában a szípak, tehát ez a konzervatív politikai erőknek a legnagyobb rendezvénye az USA-ban, és Európában az egyetlen ilyen társ rendezvényt Orbán Viktor rendezte Magyarországon már két alkalommal, és most áprilisban lesz a harmadik. Tehát Washingtonban most a szípak együtt a, a, azokkal a, az erőkkel, akik a az emberek ébresztését tudósként szolgálják, azokkal ö, ö, szerveztek konferenciát, és mondom, tegnap volt a sajtótájékoztató, tehát tegnap ért vége. Erről nem tudok mutatni még képeket. Ö, tehát adatok, kutatások már a legmagasabb szinten állnak rendelkezésre, csak ugye meg kéne fogni, vagy oda kéne figyelni rá. Szükség esetén bármelyik világhívű független tudós tudományos adataihoz hozzá tudunk férni. Ilyen adatokat folyamatosan közöltünk az orvosok a tisztánlátásért oldalon, most pedig már az új magyar orvosi kar oldalán is. És ugye ez arra a vádpontra válasz, hogy többször kértem, hogy látogassák meg az orvosok a tisztánlátásért oldalt, nézzék meg az új videókat, ami ebben a témában készítettek. Ez aki a képen van, Tom Lausen, aki megszerezte több millió német állampolgárnak a oltás utáni adatait, és rengeteg nagyon problémás következtetést tudott levonni belőle, hogy mennyivel nőttek bizonyos betegségeknek a száma az oltások után. Az én, én és kollégáim az elmúlt három év során folyamatosan diszkurzus kerestük, tudomány diskurzusból, vagyis vitából, egyeztetésből, megbeszélésből kell álljon. Diskurzus nélkül tudomány nem egyéb, mint ideológia. A diskurzus nélküli tudomány cenzúrába szárosított, pedig nem egyéb, mint zsarnokság terror. Ha lett volna diskurzus, ha nem lett volna cenzúra, akkor nem kellene ének régi terjesztésről szóló büntető ügyek sem. 
félelem gerjesztés zajlott, a legtöbb hatalom a félelem volt. Félelemre semmi szükség nem volt, mert nem volt az, amitől félni kellett volna. Ezt bizonyítani lehet, ezt kellett elmondjam. Azért kellett nézni az orvosok a tisztánlátásért oldalt, hogy az orvos kollégák és a lakosság tájékozott legyen a valós tudományos értékekről és csökkenjen a félelem. Ő nagyon sok tudós megszólal, ugye ő például professzor Dennis Frankort, itt vannak neki a tudományos jelzői, ugye ez a jobboldali grafikon jelzi, hogy mennyien idézik őt a világban, rendkívül ismert tudós. Ottavai Egyetem fizikai professzora. And as a scientist, what I decided to do was to look at all cause mortality data. So the, our nations collect very good data about the number of deaths. That's something you cannot be biased about. The person either died or they didn't. You know that they died, you know their age, you know where they died, and you collect that data. Countries collect very good data about deaths and births. So that is unbiased, hard data. We can analyze the number of deaths as a function of time by age group, by sex, and by region, by jurisdiction, by province, state, down to municipalities and so on. And that is the data that I've been using since the very beginning of this so-called pandemic. And uh, we, my research group, we were the first to say, back in an article that was published in June of 2020, that when we look at all cause mortality data, there is no pandemic. There was a peak of deaths at the beginning in certain hotspots that was directly due to how people were treated in hospitals and care homes. It was quantitatively due to that. There is no, uh, so I can tell you, after three years of intense study that we are continuing, I can tell you the following thing. And this is hard scientific conclusions from looking at the data. There was no pandemic. There was no particularly virulent pathogen whatsoever. There's no evidence for it. There is nothing that is spreading that causes death. The mortality doesn't cross borders. The virus has a passport. It refuses to cross borders. You can make a map of Europe. You can see countries where, the, where there's absolutely no excess all-cause mortality right beside hotspots where there's intense all-cause mortality. So those are firm conclusions from our... I have written more than 30 scientific reports about all-cause mortality and COVID-related science. And what we found was that the vaccines are a toxic substance. They should be interpreted as a toxic substance that they inject into your arm. The best way to understand the effect of the vaccine is to study toxicology. So we showed that as soon as a booster is rolled out to a particular age group, very rapidly within weeks, immediately there follows a peak in all-cause mortality. And we see this repeatedly in country after country. We have studied more than 100 countries now and the vaccines are clearly temporally associated with uh, peaks in all-cause mortality. And we're able to calculate the toxicity of, the, of that vaccine, and we find that the risk of dying per injection increases with age, and it increases exponentially with age, and your risk of dying per injection doubles every four or five years of age. We were the first to demonstrate that. We have demonstrated that this repeatedly in many countries, Australia, Israel, uh, Peru, uh, many, many, many countries. And so in, in this study, one of the things we found, and this should convince anybody, the following thing. We can quantify excess mortality, whether or not there's mortality beyond the historic trend as a function of time. And what we find is that in more than half of the countries around the world, there is absolutely no excess mortality in the entire period from the time the pandemic was declared in March of 2020 
all the way to until the pandemic starts to increase when the vaccines are rolled out. In more than half the countries in the world, there is no excess mortality until the vaccines are rolled out. And then there is a significant shift to a domain of higher mortality. And this is clear in the data itself. And the countries that do have excess mortality before you roll out the vaccines, it can be directly associated to what, how people were being assaulted. And there are many ways in different jurisdictions that people were assaulted. Some of the assaults were very vicious. Like in Peru, they actually called in 10,000 military reservists to go and test people in their homes, in the villages, everywhere, and pull them out and isolate them if they tested positive. They actually have a huge peak of mortality related to that policy. So when you assault people by refusing to treat them, in the US they refuse to treat uh, poor people for bacterial pneumonia by not prescribing antibiotics. This was, this was a huge problem that they yeah, yeah, the yeah, US, yeah, yeah, and it created a peak of all-cause mortality in the summer, which is unheard of. Normally, mortality is lower in the summer. So we, we just kept seeing these features, and we kept explaining them quantitatively in terms of how populations were assaulted. So this was a mega campaign. Obviously, you know, it was planned by the CIA, CIA, the military, it was executed, they were going to do it no matter what, and it killed people by how they treated people, and then the vaccines themselves are toxic. So the experiment's been done globally, we know this now, we know that death uh, increases exponentially with age, many elderly people died, it's hard to complain because they were elderly, but still, they died. So just to give you one quantitative figure to leave you with, no, that's not in, in, in most countries, people over 80, no, the, the uh, chance, the risk of dying per injection is one death in between 5 and 20 injections, depending on the country. That means that that's the level of toxicity of the vaccine for elderly people. people. And, this people. Is, and this is not to mention all the serious harms that are done to young people and young adults, including myocarditis, heart conditions, you name it. So this has been the nature of our scientific work. We're continuing this full time. We'll be publishing papers in the coming months that are even more revolutionary, I would say. And so we're not going to stop. And we're embarrassing the establishment scientists who are not doing this work and who are lying to, through their teeth and who are part of the propaganda industry. That's our job. Thanks. <laughs> Egyre több ilyen tudós Igen. van, éppen a... Kellene csinálni ezt a, a nyílt szerződőt, ez, ez a rész, amit felállított, mi kezdő ilyen terjeden, illetve hogy mennyi az, ami még a nyílt elmányosan... Körülbelül 25 százalék van vissza még a, a, az anyagból, és a saját megfigyeléseim azok fontosak még Jó, akkor itt tartunk egy viszonylag hosszabb szünetet, egy fél órát, és utána folytatjuk az erejét, amikor megjelent a Mr. Elon, ha meg lehet hallgatni. Tehát ez azt jelenti, hogy most 10 óra 45-kor a bírókház szünetet rendelhet, fél óra én tartom van, tehát 11-15-re kell visszajönni, és Bézó jelezte, hogy neki egy órakor menni kell, úgyhogy akkor viszont 11-15-től egyik tudunk a meddig, úgyhogy most kell jelenni a más. Jó? Jó, sikerült. Köszönöm.